गुड मॉर्निंग क्लास ट्वेल्थ होप यू ऑल आर फाइन यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एट होम एंड ड्यू टू दिस कोरोना वायरस एपिडेमिक वी ऑल हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी गिविंग यू ब्रीफ लेक्चर्स ऑनलाइन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय चैप्टर इट्स फ्रॉम कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एंड ऑफ बायपोलैरिटी इन योर टेस्ट बुक्स इट इज लेसन नंबर टू I am starting this chapter number two as eighty uh, percent of the chapter number one I have done in the classroom, but I can't uh, redo that chapter from the beginning in order to finish that chapter. I will be starting chapter in a way that you will be ease, uh, you will be comfortable while understanding the topic. Let me start. Please listen carefully, and after going through this lecture. please go through proper reading of your books try to find out the answers i will be framing few questions later on fine today i will be starting uh, my chapter from the introductory page as the introductory page starts from the topic the berlin wall or an overview as you all know that in chapter number 1 i have taught you that the second world war came to an end in 1945 the second world war continued from 1939 to 1945 it was fought between allies as well as axis powers we all have done it i don't want to repeat it again please go through lesson number 1 for that but when this war won although the allies won still britain and france were not manage were not able to retain their position instead usa and ussr became the superpowers so the era with the end of the second world war started with the new atmosphere of confrontations tensions conflicts doubts between the two superpowers and we called it as the cold war era when we talk about cold war era although i have taught but still once again the after the second of after the end of second world war the world gets divided between two power blocks one was led by you can say headed by the usa the other was headed by ussr when we talk about usa its ideology emphasized on capitalism as well as liberal democracy whereas ussr ideology was based on socialism as well as communism so the world which was led by usa called themselves as western world as they belong to the western part of the globe and ussr and other allies called themselves as eastern world based on capitalism and liberalism they call themselves as the first world and the ussr and its allies call themselves as the second world fine so now comes why and how here i can once again be said ki the world ussr aaya kahan se from where this world emerged in the first chapter on the very first page in a very first picture you might have seen soviet red army was unfurling a flag in berlin germany russia defeated germany forcing hitler to suicide and took over the part of germany yahan se hamari shuru hoti hai bete ji ki kis tarike se duniya ko baantna tha usa apne aap ko supreme maan raha tha aur ussr apne aap ko aise mein after the defeat of germany <coughs> there started the construction of berlin wall बर्लिन वॉल ने डिवाइड कर दिया जर्मनी को दो हिस्सों में एक को हम कहते हैं जीडीआर जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 
और दूसरे को हम कहते हैं एफ आर जी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी दिस फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वेंट इन टू ईस्टर्न हैंड्स एंड दिस वॉज लेड बाय यूएसए दिस वॉल वॉज नॉट इजी टू कंस्ट्रक्ट एज इट वॉज हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर्स लॉन्ग इट फिनिश्ड इट टास्क द कंस्ट्रक्शन टुक मेनी इयर्स ऑलमोस्ट द सिक्सटीन इयर्स एंड द वॉल केम टू बी कंप्लीटेड इन नाइनटीन सिक्सटी वन सिक्सटी वन से लेकर ये वॉल इतनी बड़ी ही खड़ी रही जिसने एक देश को दो हिस्सों में बांट दिया एंड इट स्टूड फॉर ट्वेंटी एट ईयर्स अगर आप एक सिक्सटी वन में ट्वेंटी एट को प्लस करेंगे इट विल कॉल यू नाइन्टी स्ट्रेट फॉरवर्डली एटी नाइन क्लियर है सो वॉट हैपन आफ्टर ट्वेंटी एट इज दैट ऑन नाइन्थ ऑफ नवम्बर नाइनटीन एटी नाइन पीपल स्टार्टेड मेकिंग होल्स इन दिस वॉल दे वॉन्ट टू गेट यू नाइट एंड अल्टीमेटली देर वो मेनी थिंग्स विच वर टेकिंग साइमेंटेनियसली एक तरफ जहां बर्लिन वॉल सिंबलाइज करती है कि वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी दूसरी ही तरफ दुनिया में लोगों ने प्रूव कर दिया कि वो यूनाइट होना चाहते हैं रिजल्ट बहुत सारी चीजें होने लगी चेन ऑफ इवेंट स्टार्टेड कॉन्टिन्यूइंग और ऐसे में नाइनटीन एटी नाइन के साथ बाई नाइनटीन नाइनटी हम ये पढ़ते हैं कि सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर कोलैप्स्ड इट डिसइंटीग्रेटेड दो ग्रुप्स में बे थे वॉर था कोल्ड वॉर यूएसए एंड यूएसएसआर और अगर यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड का कोलैप्स आ जाएगा तो कोल्ड वॉर कहेगा एक ने तो अपनी हार मान ही ली इट लेट टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड अल्टीमेटली विद द डिमोलिशेशन ऑफ द बर्लिन वॉल द जर्मनी गेट यूनिफाइड इतना ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ये बात जो याद रखनी है वो सिर्फ हमें याद रखनी है कि जर्मनी के यूनिफिकेशन से खाली सोवियत यूनियन कैसे डिसइंटीग्रेट हो सकता था हम्म लेकिन 1989 से 1991 के बीच में देयर वर एट यूरोपियन कंट्रीज जो यूरोप का हिस्सा मानी जाती थी एट यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने अपने कंट्री से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया दे डिमांडेड फॉर द लिबरल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स and ultimately soviet union ki government was so helpless that these countries started retaining their independence rahi baat jab hum baat karte hain berlin wall ki symbolization ki to hum ye bhi baat karte hain ki german wall jo hai usme ek baat yaad rakhni hai ki soviet union collapse koi bhi koi bhi military se nahi hua बेसिकली सेना की शक्ति से पावर एक्सपेंशन से नहीं हुआ इट वॉज बेसिकली ड्यू टू द एजुटेशन विद्रोह ऑफ ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन पेज ऑफ योर बुक द पेज इज गिवन अंडर द टॉपिक ऑफ ओवर व्यू यू प्लीज गो थ्रू दिस पेज केयरफुली and now the chapter will be starting in the next chapter that is how soviet union disintegrated fine in part 2 i will be discussing what was soviet union thanks students